गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडे वी विल स्टार्ट चैप्टर फोर इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस टू टॉपिक्स बोथ टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट यानी कि दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है तो फर्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ फॉरन पॉलिसी यानी कि विदेश नीति के सिद्धांत क्या है और सेकेंड टॉपिक है इंडियाज चेंजिंग रिलेशन विद अदर नेशन यूएस रशिया चाइना एंड इसराइल यानी कि भारत के दूसरे देशों के साथ संबंध अमेरिका रशिया चाइना और इसराइल बट टूडे वी विल डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ फॉरन पॉलिसी एंड मीनिंग ऑफ फॉरन पॉलिसी एम ऑफ अवर फॉरन पॉलिसी आज हम आ, कौन कौन से विषयों पर बात करेंगे कि विदेश नीति का अर्थ क्या है इसके उद्देश्य क्या है और इसके सिद्धांत क्या है तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी यानी कि विदेश नीति का क्या अर्थ है अ कंट्री फॉरेन पॉलिसी आल्सो कॉल्ड फॉरेन रिलेशन और फॉरेन अफेयर्स यानी कि विदेश नीति का अर्थ है एक देश के दूसरे देश के साथ संबंध होना ठीक है कंसिस्ट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट स्ट्रेटेजी चूजन बाय द स्टेट टू सेफ इट नेशनल इंटरेस्ट एंड टू अचीव गोल्स विद इट्स इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधों को बनाकर रखना और अपने देश जो हमारे कंट्री के पॉलिटिकल इकोनॉमिकल और कल्चरल जो गोल्स हैं उनको फुलफिल करना यानी कि राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करना अब एम ऑफ अवर फॉरन पॉलिसी की विदेश नीति के क्या एम है Article 51 of the Indian Constitution lays down some directive principle of state policy on promotion of international peace and security. कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 वन अनुच्छेद इक्यावन में लिखा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जिसमें क्या कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है तो प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन जस्ट ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशन यानी कि दूसरे देशों के साथ सम्मानपूर्वक संबंध स्थापित करना फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून और संधियों का सम्मान करना एनक्रेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले वाद विवादों को क्या करना सुलझाना द मेन एम टू रिस्पेक्ट द सॉवर्निटी और इसका मुख्य उद्देश्य है संप्रभु सत्ता को बनाए रखना नेक्स्ट है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ इंडिया फॉरन पॉलिसी फर्स्ट है नेशनल इंटरेस्ट सेकेंड है जोग्राफिकल पोजिशन थर्ड है इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल एंड मिलिट्री फैक्टर्स फोर्थ इम्पैक्ट ऑफ हिस्टोरिकल ट्रेडिशनल एंड आइडियोलॉजीज फिफ्थ इंडिविजुअल इम्पैक्ट सिक्स इफेक्ट ऑफ इंटरल इंटरनल पावर एंड प्रेशर ग्रुप एंड सेवेंथ इंटरनेशनल सरकमस्टांसिस इंटरनल सिक्योरिटी यू एन ओ रीजनल कॉरपोरेशन एक्सेट्रा एंड आफ्टर दैट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडिया फॉरन पॉलिसी यानी कि भारत की विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांत क्या है तो पहला है पीसफुल को एक्सिस्टेंस यानी कि शांतिपूर्वक शांति को क्या देना बढ़ावा देना डेलिब्रेशन टॉक्स पैक्ट पॉलिसीज यानी कि नीतियों को बनाना आपस में बातचीत करना नॉन अलाइन पॉलिसी पॉलिसी ऑफ एफ्रो एशियन यूनिटी एंड ऑपोजिशन ऑफ इम्पेरलिज्म रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हेल्पिंग टू यू एन ओ इन इट्स एक्टिविटीज एंड मेंटेनिंग फ्रेंडली रिलेशन विद कंट्रीज यानी कि यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली एक्टिविटीज में भाग लेना और दूसरे देशों के साथ मित्रता पूर्वक संबंध बनाना थ्री ऑब्जेक्टिव ऑफ नेहरू फॉरेन पॉलिसी नेहरू के अनुसार जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे उन्होंने विदेश नीति में अपने उद्देश्य बताए पहला है प्रिजर्व द हार्ड अन सॉवर्निटी कि हमें अपनी संप्रभु सत्ता को सुरक्षित रखना है सेकेंड है प्रोटेक्ट टेरिसियल इंटीग्रेटी थर्ड प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि हमें आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है बट नेहरू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव थ्रू द स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन अलाइनमेंट 
बट नेहरू जी जो थे वो इन उद्देश्यों को पूरा करना चाहते थे नॉन अलाइनमेंट स्ट्रेटी स्ट्रेटेजी के थ्रू तो ये था आज का हमारा टॉपिक आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक थैंक यू हैव अ नाइस डे